Kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika haberi. Okullar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası tarih verdi. Son dakika haberi. Başkan Erdoğan başkanlığında 3 hafta sonra bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan toplantı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan köy okullarında 15 Şubat'ta eğitimin başlayacağını belirterek 15 Şubat'ta köy okullarının açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecek. Özellikle söyleyeyim 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimi 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak dedi. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3 hafta sonra bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı kamine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde. 2021 yılını yeni bir şahlanış yılı haline getirme gayreti içindeyiz. Sadece Ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz eserlerin kısa bir özeti bile kat ettiğimiz mesafeyi göstermeye yeterli olacaktır. Fırat Nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü, bağlantı tünel ve yolunu hizmete açtık. Bu eser ülkemizin doğu ve batı, kuzey, güney ulaşım ağının en önemli noktalarından biridir dedi. 5B uydusunu önümüzdeki ay fırlatacağız dedi. TÜRSAT 5A uydumuzu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B'yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzağa göndereceğiz. Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Gençlerimizin 2053 vizyonunun altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Dere Geçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Yılın ilk kabine toplantımızdan önce de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun resmi açılışı vesilesiyle gençlerimizle bir araya geldik ve AB Büyükelçileri ile 12 Ocak'ta yaptığımız toplantıya ilişkilerimizi geliştirmeyi kararlaştırdık. Sanat, spor, kültür dünyamızın önde gelen temsilcileri ile bir araya geldik. Geçtiğimiz yıl 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracatla kapatan iş insanlarımızın yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Milli Saraylar Resim Sergisi'nin açılışını 15 Ocak'ta yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız özel ödüllerini müzecilik alanında çalışmaları ile ülkemize değer kazandıran kuruluş ve sanatçılarımıza takdim ettik. Türkiye Genç İş Adamları ile bir araya geldik. 23 Ocak'ta İstanbul Fırkateyni Denize İniş ve 3. Gemi ilk Kaynak Töreni'ne katıldık. Türk savunma sanayinin denizcilik sektöründe ulaştığı seviyeyi bir kez daha görme imkanı bulduk. Ardından Diyarbakır Silvan Ergani Barajı'nın açılış törenine canlı bağlantıyla iştirak ettik. Silvan Barajı'nın gövde dolgusunu tamamlarken Babakaya ve Silvan tünellerinin inşaatlarına hız verdik. İnşallah... In İnşallah inşalarını hedeflediğimiz tarihlerde mutlaka tamamlayarak Diyarbakır topraklarını bölge ve ülkemiz için önemli bir kazanç kaynağı haline getireceğiz dedi. 8 bin konutun anahtarlarını sahiplerine ulaştırdık dedi. Ve okulu, camisi, çarşısı, parkı, yeşil alanları ve diğer tüm ihtiyaçlarıyla adeta yepyeni şehirleri inşa ediyoruz. Elazığ'da köy konutları Yöre halkının ihtiyaçlarını karşılayacak planlama ve projesiyle örnek bir çalışma oldu. Elazığ ziyaretimizde Avrupa'nın en büyük çocuk ve gençlik merkezinin resmi açılışında yaptık. Yazılım kodlama, tar tarım, binicilik, okçuluk sporlarına kadar gençlerimize hizmet verilecek. Devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, engellilerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız için bir programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdik. Türkiye'nin bölgesel ve küresel çıkarlarını korumak için 
Gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizin son 18 yılının en büyük özelliği demokraside ve ekonomide kesintisiz bir reform gündeme sahip olmasıdır dedi. Reform dinamik bir süreci ifade ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin değişim şartlarını milletimizin ihtiyaçlarına göre yeni reform gündemlerini oluşturmak bizim vazifemizdir dedi. Geçmişte kendi vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, ulaşım, enerji, sanayi, teknoloji, şehircilik, çevre, spor altyapısına sahip olmayan ülkenin ihtiyaçlarıyla bugünün ihtiyaçları aynı olabilir mi dedi. Ülkemiz yıllarca statükoya teslim olduğu için büyük bedeller ödemiştir. Bu defa küresel siyasi ekonomik değişimin önünden giderek kendi inisiyatiflerimizi hayata geçirmek suretiyle hayata geçirmeye çalışacağız dedi. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlattık dedi ve ilgili tüm bakanlıklarımız, kurumlar, sivil savunma kuruluşları ile görüşmeler yapıldı ve ortaya konulan tespit ve teklifler çerçevesinde her kesimin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı dedi. Yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Yasamanın alanı ile ilgili konularla ilgili meclis idari alanda cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız dedi. Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçeceğiz dedi. Koronavirüs salgını son bir yılda ülke ayrımı yapmaksızın tüm dünyada Üretim, tüketim, ticaret, yatırım, turizm ve sosyal hayatı da etkileyen sıkıntılara yol açtı. Hasarın boyutunu gösteren çok çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum. Son tahminlerime göre 2020 yılında küresel ekonominin %3.5 gelişmiş ülkelerde %4.9 ve gelişmekte olan ülkelerin %2.5 oranında küçülmesi bekleniyor. Ve bu oranlar yaşanan krizin ne kadar derin olduğunu işaret ediyor. Bu denli ekonomik küçülme aynı zamanda işsizlik demektir. 2020 yılında çoğu gençler ve kadınlardan oluşan 255 5 milyon iş kaybı yaşandı. Bu iş kayıplarının ekonomik değeri ise 4 trilyon dolara yakın. Bizi dünyadan ve özellikle gelişmiş ülkelerden ayarın avantajlarımız var. 18 yıldır sağlığa, sosyal güvenliğe, sanayiye, teknolojiye büyük yatırım yapan ülkeyiz. Yatırımlarımızın karşılığını işte bugünlerde alıyoruz. Milletimizin azmini, çalışkanlığını, yardımseverliğini tüm dünyaya gösterdi. Sağlıkçılarımızın özverisini sanayi tarım hizmet sektöründe çalışan kardeşlerimin alın teri tamamladı. Bilim insanlarımızın tutkusunu öğretmenlerimizin çabaları tamamladı. Topyekun bir seferberlik yürüttük. Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımları attık dedi. En düşük emekli maaşı ödemesinin 1000 liradan 1500 TL'ye yükselttik. En düşük emekli maaşı ödemesini 1000 liradan 1500 TL'ye yükselttik. Sosyal destek kapsamındaki tüm ailelere ilave nakdi yardım yaptık. Büyüklerimize sahip çıkarak yalnız yaşayan 80 üstü vatandaşlarımızı yakın takip aldık. Bay Kemal öyle danışıklı dövüşle öyle gidip de çöp konteynerlığının içerisinden aldatmak suretiyle vatandaşlarımızı bak aç açık sefil gibi yalan yanlış haberlerle spekülasyonlarla sen bu milleti aldatamayacaksın zaten böyle söyledikçe bak artık partin kendi içinde dağılmaya başladı dedi. Kısa çalışma ödeneğini şartlarını kolaylaştırdık diyor. Kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık, kapsamını genişlettik, işsizlik sigortasından yararlanamayanlara nakdi ücret desteği verdik. Bugüne kadar çeşitli kesimlere 49 milyar lirayı geçti. Diğer SGK <gülüyor> teşviklerimiz ve işkur teşvikleriyle bu rakam 71 milyara ulaştı dedi. Salgın şartlarına rağmen 16 milyonluk turist sayısına ulaştık diyor. Salgın şartlarına rağmen 16 milyonluk turist sayısına ulaştık. İhracatlarımıza stok finansman desteği sağladık. Dijital ortamda yapılan pazara giriş çalışmalarını destekledik. Belirli sektörler için mücbir sebep ilan ederek vergi yükümlülüğü ve SGK prim ödemelerine 6 ay erteledik. 29 milyar lira vergi alacağı ve 40 milyar lira SGK alacağını erteledik diyor. Ve yurt içi yolcu taşımacılığı, eğitim, öğretim hizmetleri, yeme içme, sinema ve konaklama hizmetlerinde KDV oranını %1'e indirdik. Vergi indirimleriyle 2021'de yaklaşık 12.5 milyar lira vergiden vazgeçmiş olduk. Vergi dairelerine, SGK gümrük idaresine ve belediyeye ödenecek vergi primlerinin yeniden yapılandırılmasını sağladık. Ve 1.240.000 esnafımız 3 ay süreyle ayda 1000 lira almaya Devam edecek dedi.
1 milyon 240 bin esnafımız 3 ay süreyle ayda 1000 lira almaya devam edecek. Esnafımıza büyük şehirlerde 750 diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesi yapıyoruz. Esnaflarımıza 5 milyar liranın üzerinde nakdi destek veriyoruz. Lokanta, restoran, kafe sahibi esnaflarımıza yeni bir hibenin müjdesini geçtiğimiz günlerde açıkladık. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnaf, sanatkar, üretici ve vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. Uyguladığımız ekonomi politikalarının olumlu etkileri 3. çeyrekten itibaren makroekonomik verilerimize yansımaya başladı. Mevcut yılı %1'in üzerinde bir büyüme ile kapatacağımızı işaret ediyoruz. Ekonominin üretim, tüketim ve yatırım harcamaları ve ihracat tarafı oldukça güçlü seyrediyor. İstihdamda en yüksek seviyeye ulaştık. Amacımız yatırımların çoğalması ve rekabet gücünün artmasıdır. Müteşebbislerin salgına rağmen yatırımlarının arttırıldığını görüyoruz. Toplam 10.505 adet yatırım teşvik belgesi düzenledik. 238 milyar liralık sabit yatırıma destek vereceğiz. 305 binin üzerinde ilave istihdamı kazandırmış olacağız dedi. Ve son 3 aylık dönemde gerçek kişiler piyasaya 4 milyar dolara yakın döviz sattılar. Ülkemizin risk primi de düşüyor. Yurt dışında portföy yatırımcıların finansal varlıklarımıza talebi güçlü seyrediyor dedi. Ve kadın ve genç istihdama başta olmak üzere dünyaya örnek olalım dedi. Dünya aşı bulamazken hamdolsun bizde bu sıkıntılar yok Dedi köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak. Bunu da daha önce açıklamıştık ve 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında öğretim öğretim 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklar başlanacak dedi. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek. Esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeleri olarak takvimi başlatmaya planlıyoruz. Belediyelerden, organize bölgenin yönetimlerinden il hıfzı sağ kararlarının uygulaması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Ve bu duygularla sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Kalın sağlıcakla dedi.